today. The people of Vietnam are much better fed, better educated, more secure, and lead much healthier lives. In addition, it, it, it's extremely important that countries moving to take its rightful place on the international stage, particularly through the World Trade Organization and as a non-permanent member of the UN Security Council. The pace of change really in this country has been really quite incredible. Chúng ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, một giai đoạn mới đòi hỏi có thêm nhiều kiến thức mới, cách tư duy mới, toàn diện hơn, linh hoạt hơn để đạt những thành tiêu kinh tế xã hội cao hơn, bền vững hơn. Đồng thời để những thành tiêu phát triển đạt được sẽ đến với mọi người dân trong bối cảnh Việt Nam sẽ trở thành một nước có thu nhập trung bình. Any country experiencing rapid economic growth is likely also to experience growing inequity and growing disparities. Vietnam has very much tried to keep that under control and minimize the effects of, of, of it, but it is virtually impossible to do so across the board. And if you do look at the remote and difficult to access provinces, and in particular in the mountainous provinces of Vietnam, areas where most of the ethnic minority groups live, then you'll find that people really uh, have indicators way below the national average in education, in health, in nutrition, literacy. Vietnam has always been a champion of more coherent international aid, aid that is country-owned and led. When the landmark Paris Declaration was signed on March 2, 2005, Vietnam not only endorsed it, but a few months later had its own version, the Hanoi Core Statement. Môi trường viện trợ quốc tế rất phức tạp, với nhiều hình thức và nhiều thủ tục khác nhau. Điều này có thể dẫn đến hỗ trợ cho các nước đang phát triển trên thế giới bị chậm lại, không linh hoạt và kém hiệu quả. Hiện có 14 tổ chức Liên Hợp Quốc thường trú tại Việt Nam. Mỗi tổ chức có một hệ thống quy định riêng của mình trong các hoạt động hợp tác. Điều này dẫn tới việc chúng tôi phải mất quá nhiều thời gian để tuân thủ các thủ tục theo yêu cầu của từng tổ chức. Chúng ta cần hài hòa và đơn giản hóa các thủ tục, hành chính cũng như chế độ báo cáo chung cho tất cả các tổ chức Liên Hợp Quốc. The UN in Vietnam submitted a vision paper outlining how it could reform itself. The One UN concept as it became known was a direct response to the reality of Vietnam. Liên Hợp Quốc đại diện cho một tổ chức trung lập có kiến thức và chuyên môn và có thể giúp chúng ta trong bước phát triển tiếp theo. 20 years ago, the UN was by far the biggest donor in Vietnam, but now we're very small compared to the World Bank and, and ADB and the bilateral donors. So we've changed. Uh, now we provide high quality neutral policy and technical advice to the government. And that's why the government wants a strong UN presence in, in the country. Beginning in early 2006, working with government and donors, the UN country team identified the so-called five ones, essentially the framework around which the One UN initiative would be built. One plan, a coherent single program document, the foundation for the rest of the five ones. One budget and one plan fund, pooled, unearmarked fund to support the one plan. One leader, a single point of accountability for the UN country team. One set of business practices. Green One UN House, bringing the entire UN family together under one roof to increase efficiency and coordination. The five ones are responding to government calls for greater coherence and clarity. The One Plan Fund, for example, allows us to provide resources to the UN that are untied, more predictable and responsive to Vietnam's needs. With the recommendations of the high-level panel report in November 2006, Vietnam was quick to volunteer to be one of the eight pilot countries. It was well on its way already. As part of the One UN initiative in June 2008, FAO, IFAD, ILO, UN Habitat, UNIDO, UNESCO, UNODC and WHO joined UNICEF, UNDP, UNFPA, UNAIDS, UNV and UNIFEM in agreeing to a single program document for the entire United Nations team in Vietnam. It was an historic moment. In developing one plan, it became clear that there are areas where we can work better together. In the process, we identified the gap, eliminated duplication, and found areas where our collective expertise and experience can have greater impact. Con Tum is located in central highland of Vietnam. This is one of the poorest provinces nationwide. This is why UNDP, UNICEF and UNFPA are pulling their expertise and resources to help 
uh, address complex needs of uh, contumed people. Chúng tôi chú trọng vào ba cái lĩnh vực. Một đó là về uh, truyền thông thay đổi hình vi, về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ nhỏ. Lĩnh vực thứ hai đó là phòng chống tai nạn thương tích trong cộng đồng. Lĩnh vực thứ ba là về công tác vệ sinh nước sạch và vệ sinh môi trường trong hai cái huyện can thiệp dự án can thiệp. Chúng tôi cũng được hỗ trợ một số trang thiết bị cho y tế tuyến huyện và tuyến xã, bảy chiếc xe ô tô cứu thương phục vụ cho các công việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Phương pháp mới là tổ chức học sinh rất là tích cực. Học sinh có biểu hiện hăng hái trả lời câu hỏi. Thứ hai nữa, học theo nhóm. Tôi là Avin, trưởng thôn thôn Đắc Trung 2. Tôi được đi tập huấn ở xã một ngày rồi về triệu tập bà con và lấy sự nguyên vọng đời sống của bà con có ý kiến đóng góp tôi nộp lên ủy ban nhân dân xã thì chúng tôi mong là có một cái sự điều hành chung để có một cái cơ chế thống nhất thuận lợi trong cái quá trình triển khai thực hiện dự án With rates of HIV more than doubling since the year 2000 This too is an area where coordinated action is required. As part of the One UN initiative, different agencies are working together through a joint UN team on HIV to ensure support and more coordinated and coherent strategies and action in support of the national response to HIV in Vietnam. Food safety, social protection, population policies and child rights. These are all areas where a coordinated UN has an essential role to play. How the UN country team works together as one UN is guided by the One Plan Management Plan, designed to be the guiding document for the One Plan and its implementation. The Programme Coordination Group for Gender allows the UN to provide strategic, coordinated and multi-sectoral assistance to help Vietnam better implement the new law on gender equality and law on domestic violence. An integrated approach is also being taken in the area of communications. A joint team of six agencies where the communication staff is sitting together and working together has been established in 2006. We've already seen the advantages of the team working together, sitting in the same space and working to the same objectives and goals. As UN staff work increasingly together, the need for a single UN house and the inefficiency of 14 agencies currently residing in 10 separate spaces in Hanoi is obvious. Designed to be the country's first green office building, the UN House will present a unified face to the outside. After more than 30 years of partnership, Vietnam expects more from the UN. There are three key ingredients that we need for, for UN reform to be successful here in Vietnam. First, a strong government leadership and national ownership. Secondly, a, uh, a, a common vision within the UN country team. And thirdly, a very supportive donor community. We're very lucky here in Vietnam. We've got all three of those key ingredients. It's a great opportunity for us as the United Nations to maximize our convening power as an impartial partner, but also to be able to provide high quality policy advice to Vietnam and some of its, its greatest challenges it's facing now. It's a great opportunity for us as the UN to play a, a more important role. And clearly, business as usual is not an option. Vietnam is changing rapidly and we as United Nations also have to change with it. Nếu cần phải đưa ra một thông điệp thì đó là chúng tôi cần Liên hợp quốc ở Việt Nam và chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ nỗ lực để Liên hợp quốc tự cải tổ. Việt Nam đang thay đổi, Việt Nam cần Liên hợp quốc duy trì hoạt động tại Việt Nam và thay đổi để phù hợp.